हेलो गुड इवनिंग आप सबको आज शाम का सलाम वी वेलकम ऑल ऑफ यू इन द वंडरफुल नेम ऑफ जीसस हम आप सबको मसीह यीशु के कुदूस और बाबरकत नाम में सलाम पेश करते हैं वी आर सो एक्साइटेड टू हैव ब्रदर रोजर विद अस और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि खुदा उनके खादम ब्रदर रोजर वो आज शाम फिर हमारे साथ है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट our course call pastoral official aur aaj hum dar haqeeqat apna course jo pasbani hatoot hai unke upar uska aagaaz karenge brother raja it's all yours please and shakib thank you very much thank you so much sir. yeah thank you very much brother charles and um hello to everyone there in pakistan i hope you can hear me uh uh aap sab meri taraf se salam pakistan se jo bhi hamare sath jude hue hain un sab ko meri taraf se salam it's good to be with you again aapke sath dobara se hona mere liye bahut zyada khushi ki baat hai so i'm just going to pray quickly and then we will start जल्दी से दुआ करेंगे और फिर हम करेंगे फादर वी थैंक यू फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस खुदा हम इस वक्त के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने खुदा हमें दिया है वी प्रे फॉर योर स्पिरिट टू स्पीक टू ऑल ऑफ आवर हार्ट्स और खुदा हम तेरे पाकु को खुदा दावत देते हैं कि हमारे साथ खुदा बात करे और हमसे गुफ्तु करे एंड वी प्रे फॉर गुड कनेक्शन विद द इंटरनेट और खुदा जरूर है कि इंटरनेट के खुदा बेहतर कनेक्शन के लिए भी तुझसे जरूरत करते हैं वी थैंक यू फॉर योर लिविंग वर्ड व्हिच इज पावरफुल खुदा तेरे जिंदा कलाम के लिए भी हम तेरे शुक्रगुजार हैं thank you that when we really listen to your word it changes our lives aur khuda hum tere shukr guzar hai ke jab waqai hum tere kalam ko sunte to khuda hum tera kalam hamari zindagi ko yaksar tabdeel kar deta hai change our lives this day by the power of your holy spirit aur khuda hum apne paaku ki qudrat aur taqat zindagi ke andar kaam kar aur zindagi ko yesu naam ke wasila se khuda hum to tabdeel kar In Jesus name we pray. Yesu Masi ke naam mein ye dua mangte hain. Amen. 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 Thank you. Right. We are looking at what we are what we call the pastoral epistles. Can you hear आज हम शाम जिस बात के ऊपर हम देख रहे हैं वो दर हकीकत पास बनी खतूत हैं जिनके ऊपर हम नजर सानी करेंगे और जिनको हम देखेंगे और ये दर हकीकत हतूत जो पलूस सूल ने इनको तहरीर किया इनको लिखा है और ये पास बानों को बिलखसूस हतूत लिखे गए हैं The first two are written to a younger man called Timothy. Hmm. जो पहले खतू दो हैं वो दर हकीकत नौजवान खादम तिमोथियस के नाम लिखे गए हैं. And the third one is written to another man called Titus. और जो उसके बाद दूसरा तीसरा हाथ है वो दर हकीकत एक और शख्स तीतोस के नाम पे लिखा गया है. they are all written by the apostle paul aur ye sare khatu jon se wo plus sul aur kisse ki marfat likhe gaye hain aur usne ye likhe hain and he is writing to these men who are who have the responsibility of leadership in a local church aur ye dar haqeeqat un logon ko us un pasbanon ko likhe gaye hain jinke upar maqami क्लिसिया की जिम्मेदारी है या मकामी क्लिसिया की जिम्मेदारी वो थामे हुए थे उनको लिखे गए हैं एंड इन दीस लेटर्स ही इज कंसर्न विद थ्री मेन थिंग्स 
और इन हतूत के अंदर वो दर हकीकत तीन जो सी खास बातें हैं उनके ऊपर बात करता है The first is he wants to make sure that they are teaching the truth. और पहली बात जिसके ऊपर वो गौर जोर देता वो ये है कि वो इस बात को लाजमी ठहरा रहा या इस बात को की यकीन रहा निकाल रहा है कि वो वाकई हकीकी तलीम की वो हकीकी तलीम दे रहे हैं Again and again he says he encourages them to teach the truth or, that is in the bible aur bar 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 wo dar haqeeqat un ki gussa wadai kara aur unko is baat ke bare mein bata raha hai ke tumhe zarur hai ke tumhe haqeeqi aur sachi taleem dene ki zarurat hai pastor roger i'm sorry my signals are not really good that's why i turned off my video okay yeah. no problem yeah thank you thank you um the second thing that he is concerned about is church order and leadership hmm aur dusri baat jiske bare mein bil khasus wo hatut ko likhta hai wo ye hai ke church ki tartib aur church ki tartib ke wo bada khaas taur par unko likhta hai to make sure that everything is going in a good way wo is baat ki yakeen dahani karna chahta hai aur kehta hai ke is baat ki yakeen dahani karo कि हर एक चीज बहुत ही ज्यादा तरतीब के साथ वो चल रही है एंड द थर्ड थिंग इन दीज लेटर्स दैट ही इज इंटरेस्टेड इन इज राइचियस बिहेवियर और तीसरी जो खास बात है जिसके लिए वो इन हतूत की दिलचस्पी रखता है या इन हतूत की जो दिलचस्प तीसरी बात वो ये है रास्त बाज रवैया सो इफ समवन someone is calling themselves a christian they should behave in a godly way agar koi apne aap ko masih kehlata hai ya masih kehta hai to zarur hai ke usko khuda bandi ravaiye ke mutabik zindagi guzarne ki zarurat hai so we have those three main things aur yahi teen ahem baatein hain jo hum in pas bani khatut ke andar hum dekhte hain good teaching पहली बात दुरुस्त तलीम या ठीक तलीम गुड ऑर्डर एंड लीडरशिप इन द चर्च ठीक बेहतर और तरतीब या क्यादत क्लिसिया के अंदर दूसरी बात एंड गुड एंड गॉडली बिहेवियर बाय ऑल द क्रिश्चियन और तीसरी बात अच्छा या खुदाबंदी रवैया क्लिसिया के अंदर सो वी आर गोइंग टू लुक फर्स्ट एट द फर्स्ट लेटर टू टिमथी आइए हम सबसे पहले देखेंगे का पहला तुमोतियस के नाम हक उसका पहला बाप उसको देखेंगे एंड इन द टाइम वी वी हैव विल लुक एट द फर्स्ट थ्री और मे बी फोर चैप्टर्स और आज हम कोशिश करेंगे तकरीबन तीन से चार इसके जो पहले बाप हैं उनके ऊपर नजर सानी करेंगे नाउ टिमोथी वाज अ मैन हु वाज यंगर देन पॉल जो तुमोतियस था वो दर हकीकत नौजवान था और इसकी उम्र दर हकीकत पलूस रसूल से कम थी एंड पॉल द अपोस्टल पॉल फर्स्ट मेट टिमथी इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 और हम देख और हम देखते हैं अमाल उसके 16वें बाप के अंदर पलूस रसूल की पहली मुलाकात तुमोतियस के साथ अमाल 16 बाप के अंदर हमें मिलती है एंड ही हैड अ अ गुड Timothy had a good reputation by everyone. और हम देखते हैं कि तमोतियस के जोन सी रेपुटेशन थी जोन सा उसका वकार था वो दर हकीकत सब लोगों के सब लोगों की नजर में बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छा था This is important because if someone wants to be a leader in the church they must show sorry they must show godly behavior kyunki ye bahut zyada aham baat hai ki agar qiyadati khasiyat rakhta hai to uska bahut zyada khuda bandi aur khuda ke khauf ke mutabik hona chahiye ye lazmi baat hai he does not say that a leader in the church should be 
a, a great speaker. एक अच्छा क्रिस्टियन की आदत होने का यह मतलब नहीं है कि वो अच्छा मोलम हो या अच्छा तकलीर करने वाला बोलने वाला हो or that he is someone who can do a lot of miracles yeah bod kya tab ye hai ke koi bod zyada mauza karne wala ho he must be someone who has a good reputation from everyone that a ki katlisya ki adat ke andar jo sabse badi baat hai wo ye hai ke uska vakar uska kirdar वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए जो बहुत अहमियत का हामिल है He must be someone that the people can trust. और वो ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके ऊपर वाकई लोग भरोसा कर सके इतमाद कर सके तो पॉल वाज इन अनदर प्लेस एंड ही डिसाइडेड टू राइट टू टिमोथी अपलूस सूल जो के दूसरी जगह के ऊपर था और उसने फैसला किया कि वो तमोतियस के नाम एक खत लिखे और उसको कुछ हदायत दे एंड एट दैट टाइम टिमोथी वाज लुकिंग आफ्टर द चर्च इन द सिटी ऑफ एफेसस और दैट अ किक अप उस वक्त के अंदर जो तमोतियस था वो एफेसस की क्लीसिया की देखभाल कर रहा था और वहां خدمت कर रहा था यू सी इन चैप्टर 1 verse 3 it said paul says i beg you to stay in ephesus aur dekhe agar aap pehle baat ki thi si aaj maine kaha jis tarah maine mai duniya jata waqt pehle nasihat ki thi ke ephesus mein reh kar baad shakshon ko hukm kar de paul had visited ephesus he stayed there for about 3 years पुलुस सुले इफ दिस एफेसस जॉन सिटी उसका दर हकीकत उसने दौरा किया और तकरीबन 3 साल तक वो इफेसस की क्लीसिया के درمیان रहा और वहां पर خدمت करता रहा बट पॉल हैड मूव्ड ऑन टू अनदर प्लेस एंड ही लेफ्ट टिमोथी टू लुक आफ्टर द चर्च लेकिन देखते हैं कि पुलुस सुल वो आगे दूसरी क्लीसिया के अंदर चला गया और उसके बाद वो मोतियस को अपने पीछे वो फिर के अंदर खिदमत के लिए छोड़ जाता है एंड ही गिव्स टिमोथी अ कमांड और उसने दर हकीकत तो मोतियस को हुक्म देता है और ये कदायत करता है ही सेज टू टिमोथी डू नॉट टीच एनी अदर डॉक्ट्रिन और मोतियस को कहा कि मत किसी और तलीम की मनादी कर You, you see that again in 1 Timothy chapter 1 verse 3 aur dekhe pehle timothy us ke tis pehle timothy us pehla baap aur tis mein aate agar aayat ka aari hissa dekhe aur kya likha hai aur hukm de kar ke aur tarah ki taleem na de think teach good doctrine and don't listen to all kinds of other ideas aur usne kaha ke zarur hai कि तुम बेहतर अकीदती तलीम को दो सच्ची अकीदती तलीम को दो और कोई और झूठी तलीम के ऊपर मत कान अपने धड़ो या लगाओ बिकॉज गुड डॉक्ट्रिन ट्रू डॉक्ट्रिन विल एडिफाई अस इन गॉडलीनेस क्योंकि वजह क्या है क्योंकि वो कहता है उसको कि दर हकीकत जो बेहतर और ठीक और सच्ची और अकीदती तलीम है वो दर हकीकत हमें खुद की कुर्बत के अंदर वो लेकर जाती है और गलत तलीम हमें खुदा से दूर लेकर जाती है गुड डॉक्ट्रिन विल बिल्ड अस अप इन द फेथ ऑफ क्राइस्ट दर हकीकत अच्छी तलीम हमें मसीह के अंदर ईमान हमारे मसीह के अंदर ईमान को मजबूत करती है बट इफ वी जस्ट लिसन टू लॉट्स ऑफ अदर आइडियाज इट विल नॉट प्रोड्यूस godly behavior aur kehta hai ki agar agar hum dusre kalimat ke upar dhyan rakhenge lagayenge sunenge to wo galat kalimat dar haqeeqat hamare andar khuda ke khauf ko aur hame hamari zindagi ko khuda bandi nahi banati in other in another way of saying this paul was commanding timothy now teach the truth 
of the Bible. Amen. Dusre lafzo me san lafzo me baat ye hai ke plus Timotheus ko keh raha tha ke kalam ki hakiki aur sachi baaton ki manadikar uske alawa koi baat nahi. Do not allow other voices to cause you to turn aside. और किसी और दूसरी आवाज को वाजों को और शोर को जागत ना दे कि वो तेरे कानों के अंदर आए और तू उन गलत लिमात का खीसा बने उनको सुने Keep to the truth. हमेशा सच्चाई के ऊपर डटा रहे और उसकी मना देखा This is so important for a church. ये कलिसिया के लिए बहुत ज्यादा लाजमुल मज़ूम बात है because the devil will try and stop us from teaching what is in the bible dekhe shaitan hame hamesha rokta hai bible ki haqeeqi taleem ki munadi karne se wo hamesha ye chahta hai ki hum jo bible mein likha hai uski munadi na kare keep teaching the truth lekin zarur hai ki hum wohi munadi kare jo sach hai aur jo bible mein hai because when we teach the truth it will build us up kyunki jab hum khuda unke kalam ki sachchi baaton ki munadi karenge ye khame badhti chali jati hain and it will make us strong in the lord aur ye baatein hame masih ke andar mazboot karti chali jati hain and it will produce these things which we read in verse 5 aur ye जब हम ऐसा करते हैं तो ये चीजें हमारे हमसे पैदा होती हैं जिसका जिक्र हम पहला तो मोती तीसरा बाप और उसके पहला बाप और उसकी पांचवी आज में देखते हैं गुड टीचिंग वो प्रोड्यूस फर्स्ट लव फ्रॉम अ प्योर हार्ट और वो क्या कहता है हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नीयत और बेर या ईमान से मोहब्बत पैदा हो ये चीजें पैदा होती है और जब हम मसीह की सच्ची तलीम को सुनेंगे तो फिर हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे मसीह की कलीस या मसीह के बदन से मोहब्बत करेंगे वे पीपुल लव इच अदर गॉड इज एबल टू वर्क जब 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 लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो खुदा जरूर उस जगह के ऊपर काम करता है क्योंकि उस जगह के ऊपर इतफाक कायम होता है एंड पॉल सेज इन गलेशियंस दैट फेथ वर्क्स बाय लव और देखें जो पुलिस रसूल लिखता है कि जो ईमान है वो मोहब्बत से काम में आता है Faith works by love. That's Galatians five and verse six. Galatians का पांचवा बाप और तीसरी आदमी क्या है कि ईमान मोहब्बत से काम लेता है. So where there is good teaching, there will be love with a pure heart. देखें जहाँ पर सच्ची तलीम होगी वहाँ पर और हकीकी मोहब्बत होगी और हकीकी प्यार होगा. Good teaching will also produce a good conscience. और देखे हम एक और बात को देखते हैं कि जो सी अच्छी तलीम होती है वो दर की करती है उससे नेक नीति पैदा होती है कॉन्शियंस इज दैट पार्ट ऑफ अस दैट नोज द ट्रूथ ऑफ गॉड देखे नियत या जमीर वो चीज है जो दर हकीकत हमें आगाह करती है कि जरूर है कि हमें खुदा की सच्ची बातों से और खुदा की सच्चाई से आगाह होने की जरूरत है a good conscience will help us choose between what is right and what is wrong aur dekhe aur achhi niyat nek niyat ya acha jo zameer hai wo dar haqeeqat hame malamat kar theek cheez ka achhi cheez ka chunav kare and good teaching will also produce in us faith without hypocrisy aur jo sa achhi taleem hai wo dar haqeeqat hamare andar ईमान को पैदा करती है बगैर किसी बगैर किसी हसत के बगैर किसी रियाकारी के वी विल नॉट हैव टू प्रटेंड टू बी अ क्रिश्चियन वी विल बी अ क्रिश्चियन जब आपके अंदर वाकई ही सच्ची तलीम होगी तो आपको जाहिर नहीं करना पड़ेगा कि आप मसीह हैं 
क्योंकि सच्ची तलीम जाहिर कर देगी कि आप मसीही हैं it is a sad thing when people try to pretend to be christians but on the inside they are not aur ye bahut hi zyada afsosnak baat hai ki jab log koshish karte hain ki wo apne aap ko wo masih sabit kare lekin dar haqeeqat wo masihi nahi hote but good teaching will help us to be christians who live the, the true way अच्छी तलीम हमें दर हकीकत इस बात के लिए तैयार करती है और इस बात के लिए हमारी मदद करती है कि हम बेहतर तौर पर ठीक तरीके से हम अपनी मसीह जिंदगी को गुजार सके गुड टीचिंग विल आल्सो कन्विक्ट पीपल हु आर लिविंग इन सिन और जो अच्छी तलीम है दर हकीकत वो उन लोगों को माइल कर लेती तैयार कर लेती है जो गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं You see in verse 8 to 11 there are descriptions of sin. Aur dekhe agar aap 8th ayat se lekar 11th ayat tak dekhe to yahan par aapko gunah ke bare mein tafseel di gayi hai ki gunah kya hai uske bare mein mukammal taur par tafseelan bataya gaya hai. The good teaching will tell people no this is wrong do not live like that anymore live in a good way. Aur dekhe और अच्छी तलीम दर हकीकत बेहतर तौर पर उनको ये बताती है कि नहीं ये बात ये तरीका जिससे तुम जिंदगी गुजार रहे हो ये गलत है इस बात के ऊपर इस तरीके के ऊपर गालब आने की जरूरत है क्योंकि ये गुना है गॉड वॉन्ट्स टू सेव एस फ्रॉम आर सेन खुदा हमें हमारे गुनाहों से आजाद करना चाहता बचाना चाहता और छुड़ाना चाहता है खुदा ये नहीं चाहता कि हम गुनाह के अंदर मजीद जिंदगी गुजारे एंड गुड टीचिंग विल टीच अस टू लिव इन अ गॉडली वे और अच्छी तलीम हकीकत हमारी रैन में करती है हमें सिखाती है कि कैसे हम खुदाوند के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं वेयर देयर इज वीक टीचिंग देन पीपल विल लिव दे विल कंटिन्यू इन देयर सिनफुल बिहेवियर जहां पर तलीम यह बड़ी जबरदस्त शानदार पास्टर नदीम यह बड़ी जबरदस्त बात है कि जहां पर जो तलीम है वो कमजोर होती है वहां पर कोई तब्दीली नहीं आती और लोग मुसलसल गुना अलूदा जिंदगी गुजारते चले जाते हैं एक्सीलेंट आमेन एंड गॉड वॉन्ट्स टू सेव अस फ्रॉम आर सिन और खुदा हमें वक्त ही हमारे गुनाहों से बचाना चाहता कबूल करने के लायक है गुनेगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं एंड पॉल सेज लुक एट मी आई वाज वन ऑफ द वर्स्ट और पुलुस सुल क्या कहता है कि देखो मेरे पे लगा करो मैं सारे गुनेगारों में से सबसे बड़ा गुनेगार मैं हूं मैं मानता हूं पॉल सेज लुक एट मी आई ब्लास्फेम्ड आई इवन परसिक्यूटेड द चर्च ऑफ गॉड ओ पुलुस कहता कि देखो मैंने उसकी तकीन की मैंने कुफर बका मैंने दर हकीकत को सताया मारा तशद किया गॉड वॉज एबल टू सेव मी लेकिन खुदा इस काबल है कि उसने मुझे बचा लिया और मुझे छुड़ा लिया गॉड कैन सेव मी ही कैन सेव एनी वन लॉर्ड ए मैन और पुलूस सुनकर खुदा उनके नाम में अगर खुदा मुझे बचा सके तो वो हर एक शख्स को बचा सकता है हर एक शख्स उसके वसीला से निजात पा सकता है गॉड द ट्रूथ ऑफ गॉड इज दैट ही कैन सेव ऑल मैन हु एवर टर्न टू हिम और खुदा के कलाम की सच्चाई ये है कि जो भी उसकी तरह मुड़ाता खुदा उसको निजात देता है नो मैटर व्हाट पीपल हैव डन 
God's power can save us. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने क्या किया है खुदा हर एक को निजात देने की कुवत और ताकत वो रखता है and paul says that this is a faithful saying aur pulus usul kehta hai ki ye dar haqeeqat iman ki zuban hai there are a few faithful and true sayings in this letter hum dekhte hain ki is hat ke andar hum kuch mazid iman ki jo zuban hai ya iman ka jo bayan hai uske bare mein padhte hain just going to give you five of them main sirf aapko unme se panch bataunga there is this one there is this one in chapter 1 verse 15 pehla baap 15th ayat ke andar there is the second one in chapter 3 verse 1 aur dusra teesra baap uski pehli ayat ke andar timotheus pehla pehla timotheus teesra baap pehli ayat ke andar The third one is in chapter 4 and verse 9 or tisra chotha baap aur uski naami hai The fourth one is in 2 Timothy chapter 2 verse 11 or dus chotha jo sa wo dusra tumotya dusra baap aur uski gyanmi hai And the last one number 5 is in Titus chapter 3 verse 8 पांचवा जो है वो तीतोस उसका पांचवा बाप और चैप्टर फाइव वर्स एट उसकी याद नहीं आए टाइटस चैप्टर थ्री वर्स एट तीतोस उसका तीसरा बाप और उसकी आठवीं आयत के अंदर आपको पांचवा जो सा ईमानी जुबान है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा या ईमान की जुबान उसको कह सकते हैं you can preach from aur ye dar ki kat panch iman ki kol ya zuban hai jiske upar aap munadi kar sakte hain so in chapter 1 he's establishing that good teaching is very important in the church dekhe dekhe timotheus ke pehle baap ke andar pehla timotheus ka liye baap ke andar plus usul dar ki kat इस बात को बता रहा है कि अच्छी जो सी तलीम है या दुरुस्त तलीम जरूर है कि उसको उसको यकीनी बनाया जाए और क्लिसिया के अंदर उसको यकीनी तौर पर अपनाया जाए इन चैप्टर टू ही इज नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट दे शुड डू व्हेन दे मीट टुगेदर और देखिए और फिर कल दूसरे बात के अंदर दार इबादत के तालुक से वो बताता है कि जब तुम रफाकत रखते हो तो तुम्हें क्या करने की जरूरत है इसको प्लीज इबादती तरीका कार भी कह सकते हैं और जो कीथ कह लिया उन्होंने पहले ही इस आयत को जो है वो आपके सामने रखा है chapter 2 verse 1 first of all yes you should give yourself to requests prayers intercessions and giving of thanks bas main sabse pehle ye nasihat karta hu ke muna jaate aur duaye aur iltijae aur shukr guzariyan sab aadmiyon ke liye ki jaye god wants every church to pray मैन खुदा ये चाहता है कि हम हर एक शख्स के लिए दुआ करें शिफायत करें गॉड वॉन्ट्स द चर्च टू प्रे फॉर इट सेल्फ खुदा ये चाहता है कि कलिसिया अपनी जात के लिए भी दुआ करे फॉर इट्स मेंबर्स अपनी कलिसिया के रुकन के लिए दुआ करे अर्किन के लिए दुआ करे for the church leaders kristya ki qiyadat ke liye dua kare god wants us to pray for the growth of the church hame zarur hai ke kristya ki bhroti ke liye hame dua karne ki tarakki ke liye dua karne ki zarurat hai he wants us to pray for people who are not yet saved khuda ye chahta hai ke wo log 
people in jaat nahi payi khuda ye chahta hai ki hum unke liye bhi dua kare and he wants us to pray for our country aur khuda ye bhi chahta hai ki hum apne mulk ke liye bhi dua kare hame apne pyare mulk ke liye bhi dua karne ki zarurat hai god wants us to pray for our nation khuda ye chahta hai ki hum apni qoum ke liye dua kare he wants the church in england to pray for the united kingdom wo ye chahta hai ki jo england ka church hai britania ka church hai wo dar haqeeqat wo dusre mulk ke liye dua kare america ke liye dua kare dusre mulkon ke liye dua kare he wants the church in pakistan to pray for pakistan wo pakistan ki ecclesia ke liye chahta hai ki hum pakistan ke liye dua kare shafaat kare apne mulk ke liye He, he wants us to pray that there should be peace in our country aur zarur hai ki wo ye chahta hai ki hum dua kare ki khuda un apne imaan ko apne apne itminan ko amar aur sukoon ko hamare mulk ke andar bhej aur wo jo aman ka bacha zarur aisa karega god does not want war khuda koi bhi jang nahi chahta he wants there to be peace so that we should live godly lives वो ये चाहता है कि हम अमन के साथ रहे और वो चाहता है कि हम खुदाबंदी जिंदगी गुजारे और वो ये चाहता है कि इतमान रहे सुन रहे अमन रहे ताकि कलाम की मुनादी वो की जा सके क्योंकि खुदा ये चाहता है कि वो किसी की हलाकत नहीं बल्कि वो चाहता है कि हर कोई तो बात तक नोबत हासिल करे ही वांट्स देयर टू बी पीस सो द गॉस्पेल कैन बी प्रीच्ड वो ये चाहता है कि हर एक जगह पर इत्मीनान और सुकून हो और ताकि कलाम में मुकद्दस जोन से उसकी मुनादी हो सके दीस थिंग्स वर रिटन बाय द अपोस्टल पॉल ये सॉरी कैन यू रिपीट इट सॉरी दीस थिंग्स वर रिटन by the apostle ye ye baatein john sir plus sulle likhi he did not paul did not think oh this is a good idea this was a message from god dekhe badi shandar baat ki hai khuda ke khadam ne ye plus sulle nahi tha ki ye bada acha khayal hai main likh deta no ye khuda ki marfat likha gaya hai ye kalam khuda ne kalam kiya hai और उसने लिखा है दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड ये खुदा का कलाम है जो खुदा के खादम ने खुदा की आवाज को सुन के लिखा है पॉल वाज स्पीकिंग फॉर गॉड पुलुस सुन खुदा के लिए बात कर रहा है जस्ट लुक इन चैप्टर 1 वर्स 1 सेस पॉल इज एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट बाय द कमांडमेंट ऑफ गॉड ओ ये बड़ी जबरदस्त बात है तो मोती इस पहला बात पहली आयत में क्या लिखा है पुलूस की तरफ से जो हमारे मुनजी खुदा और हमारे उम्मीद गा मसीह यस्सु के हुक्म से मसीह यस्सु का रसूल है ही वाज नॉट ही वाज नॉट एन अपोस्टल बाय द कमांडमेंट ऑफ मैन ये दरकीकत इंसान के हुक्म के मुताबिक नहीं रसूल था ये मसीह यस्सु का रसूल खुदा का भेजा हुआ इन chapter 1 verse 12 paul says that god god counted him faithful and put him into the ministry aur kya likha hua hai ke main apni taakat bakhshne wale khuda un masih yesu ka shukr karta hu ke usne mujhe dyanandar samajh kar apni khidmat ke liye muqarrar kiya paul did not put himself in the ministry पुलुस सुन ने खुद अपने आप को इस हिदमत के लिए नहीं डाला खुदा ने उसको भेजा खुदा ने डाला ही रिकॉग्नाइज दैट गॉड हैड पुट हिम इन द मिनिस्ट्री और उसने इस बात को जाना कि खुदा ने दर हकीकत मुझे इस हिदमत के लिए मुकरर किया है एंड नाउ इन चैप्टर 2 वर्स 7 और अब दूसरा बाप और उसकी सातवीं आयत Paul says I am ordained a preacher and an apostle God had ordained him 
और देखें क्या लिखा हुआ है कि मैं ओ, आ, आ, मैं खुदा का मसला किया हुआ मुनाद हूं और मैं गर्ज, किसी गर्ज से मुनादी करने वाला और रसूल और गैर को मौको ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर हुआ and god had made him a teacher for the nations aur khuda ne usko kumo ke liye us aad muqarrar kiya and he is telling men to pray aur wo dar haqeeqat in aadmiyon ko keh raha hai ke zarur hai ke dua karo and he says in verse 8 he said i wish i want that all men everywhere should pray aur kya likha hai के पास मैं ये चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करे लिफ्टिंग अप होली हैंड्स लिखा क्या हुआ पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें न पाक हाथों को नहीं पाक हाथों को उठाकर just looking for a verse in psalm 15 zabur 15 it says who will live in your tabernacle yani ke ae khudaon tere hema mein kaun rahega it is those who walk uprightly work righteousness and speak the hmm. truth in their hearts aur jawab mein kya hai wo jo raasti se chalta aur sadaqat ka kaam karta aur dil se sach bolta hai as lifting up holy hands aur wo jo sache पाक खातों को उठाकर दुआ करता है वो तेरे हेमा में वो रहेगा कायम रहेगा एंड इन साम ट्वेंटी फोर जबूर चौबीस साम ट्वेंटी फोर वर्स थ्री से हुल असेंड इन टू द हिल ऑफ द लॉर्ड और स्टैंड इन इज होली प्लेस खुदाउन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकदस मकाम पर कौन खड़ा होगा इट इज दोज हैव ए क्लीन हैंड्स एंड अ प्योर हार्ट और उसके आगे देखें उसका जवाब क्या है वो ही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है दिस इज सो इंपोर्टेंट ये बहुत ज्यादा अहम बात है एंड गॉड वॉन्ट्स एस टू प्रे नोइंग that our lives are right with him aur khuda ye chahta hai ke hum uske huzur dua kare lekin iske sath wo ye bhi chahta hai ke paak haath utha and he says the women also should pray like this aur wo ye kehta hai ke zarur hai ke timotheus kehta hai ke aurat ko bhi aise hi dua karne ki zarurat hai in verse 9 and 10 9vi aur 10vi ayat ke andar दूसरा बाप तमोतियस उसका दूसरा बाप और नौवीं और दसवीं आयत के अंदर एक्सपेंसिव क्लोथ बट मेक श्योर दैट योर लाइफ इज राइट और नौवीं दसवीं आयत में क्या लिखा है कि इसी तरह औरतें क्या क्या लबास और शर्म और परहेज गाड़ी के साथ अपने आप को सवारे ना के बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से मत इन चीजों की फिक्रें करें द बेस्ट क्लोथिंग दैट मेन एंड वुमेन कैन वेयर इज द क्लोथिंग ऑफ राइटियसनेस ओ वाओ वाओ जो सबसे बेहतरीन लिबास आप उसकी पाक खजूरी में पहन सकते हैं वो रास्तबाजी का लबास है जो आप पहन के उसके खजूर आते और वो खुश हो जाता है क्लोथिंग ऑफ राइटियसनेस एंड ह्यूमिलिटी हलीमी और रास्तबाजी का लबास पहले वेन वी वेर दिस काइंड ऑफ क्लोथिंग आर प्रेयर विल बी हर्ट 
और जब हम इस तरह की पोशाक पहनेंगे जो रास्त भाजी और जो के जो के हलीमी वाली होगी तो फिर हमारी दुआएं वो सुनी जाएंगी और वो रायगा नहीं जाएंगी बल्कि उनके जवाब आएंगे Now I want us to understand that he wants both men and women to pray. और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि खुद वो ये कहना चाह रहा हूँ खुदा ये चाहता है कि मर्द और औरत दोनों को दुआ करने की जरूरत है. Thank God for praying men and praying women. और देखें मर्द और औरत दोनों के लिए जरूरी है कि वो खुदा के खजूर दुआ करे और उसके खजूर वो मुना जाते देखें जब दुआया मर्द और दुआया औरतें क्लिसिया के अंदर होंगी तो क्लिसिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली जन्म लेगी नाउ द नेक्स्ट वर्स इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट अब अगली आय जोनसी है वो थोड़ी सी मुश्किल है आई एम लुकिंग आई एम लुकिंग एट वर्स 11 एंड 12 यस मी टू हम ग्यारहवीं और बारहवीं आयत को देख रहे हैं Now this is a little bit difficult because some people have different ideas. देखिए ये थोड़ी सी मुश्किल बात है क्योंकि जो मुफ्तलिक लोग हैं उनकी मुफ्तलिक राय है But I will tell you my my thoughts. लेकिन मैं आपको अपना ख्याल बताना चाहता हूं Let's read the verses. आए इन दोनों आयत को पढ़ते हैं He says, "Let the women learn in silence, under submission, and I do not allow a woman to teach, nor to have authority over the man." Hmm. Or, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं जागत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुकम चलाए. बल्कि चुप चाप रहे देखिए कुछ क्लिशियां इसको ऐसे लेती हैं कि औरत कुछ भी नहीं कह सकती आई डोंट थिंक दीज वर्सेज आर टीचिंग दो थिंग्स मैं नहीं सोचता कि ये ए आप हमें इस तरह कुछ कह रही है या इनका जो सा मतन है वो ये कह रहा है कि औरतें नहीं सुना सकती या कुछ कह सकती बिकॉज ऑलरेडी क्योंकि वजह क्या पहले ही कह रहा है कि जरूर है कि औरत भी दुआ करे एंड ऑल्सो women are supposed to teach other women aur kya phir wo keh raha hai ki zarur hai ki aurte dusri auraton ko sikhaye and many women teach children in the church aur jo bahut si aurte hain wo bachcho ko kilisya ke andar sikha sakte so what is he saying to wo kya keh raha hai this this is my thought ये मेरा मेरी राय है और मेरा ख्याल है आप आ, अगर इससे मुतफिक नहीं है तो कोई बात नहीं सो ये दिस इज माय पर्सनल थॉट ये मेरा मेरी जाति राय है आ, आ, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वेमेन कैन टीच इन द चर्च बट दे शुड नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट और गो अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ मेन इन द चर्च देखें औरत जरूर है कि वो कलाम कृषि के अंदर सुना सकती है लेकिन वो मर्द की जो तलीम है उसके खिलाफ नहीं आ सकती या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती क्योंकि क्या लिखा है कि चुपचाप सीखे तो के साथ रिमेंबर पोल वॉन्ट्स गुड ऑर्डर इन द चर्च वजह क्या है क्योंकि 
پلوس سسور فلسیوں کے اندر بہتر ترتیب چاہتا ہے So when a man teaches one thing on one day, it is not good when a woman comes along and teaches something different the next time. Uh, pardon me? <laughs> right. What I'm saying is, Paul wants there to be good order in the church. Yes. So it is not good when a man teaches one thing one day and then a woman or someone else teaches something differently, you know, disagreeing with it the next time. God does not want disagreement. He, he wants there to be unity. ان لوگوں کے درمیان وہ یونٹی رہے ان کے درمیان لوگوں کے درمیان جو ان سے اتفاق رہے he wants there to be love وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان محبت رہے he wants there to be godly authority وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے اندر خدا بندی اختیار قائم رہے خدا کا اختیار قائم ان کے اندر رہے he wants these things to go in a good and peaceful way. Let, let there be no disagreements. Let there be no arguments in the church. <laughs> Hello? Let's see. Yes, Shakib is with us. Yes, can you hear me? Hello? Hello, Roger. I think uh, it's from Roger said, right? Yes, it seems like. Okay. 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 We'll, we lost him. So now it is confirmed that uh, there could be uh, internet destruction in the developed countries. I know. <laughs> the mighty are falling. <laughs> yes. <laughs> Can fall. It has happened many times to me. Even though you have 5G. Yes. <laughs> and we, are, we are surviving on 3G or 4G. <laughs> I know. <laughs> and now I'm getting uh, that fiber, fiberglass very soon. The latest. Wow, 5G fiber. Yeah, 5G fiber. Okay, where is Roger? Seems like he had blackout.
Okay. Yes. Roger is back. Uh, hello. Well, welcome Thanks back. Thank you. Sorry about that. No problem, no problem sir. <laughs> okay. Shakib, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Thank Thanks you very much. <laughs> Sorry for that. I yeah. think there was some no problem. problem. No problem. Right. No problem, sir. So in these verses, Paul is establishing godly order in the church. देखिए बात हम इसी के ऊपर कर रहे हैं कि दरकीकत इन तमाम बातों का मकसद यही है कि पुलिस रसूल यह चाहता है कि कलीसिया के अंदर तर्तीब कायम हो और तर्तीब बरकरार रहे He wants us all to learn and all to pray और वो यह चाहता है कि हम सब वो सीखें और सब जन से वो दुआ करें and he wants women to teach but not to take authority aur wo ye chahta hai ki aurtein sikhaye lekin wo ikhtiyar na le wo sikhaye zarur god's church works in a certain way khuda ka jo khuda ki jo kalisi hai zarur hai and if we ek mukammal tartib ke sath chale aur kaam kare and if we follow god's ways everyone will be blessed aur agar hum khuda ke tarika kar ko apnayenge to har koi barkat payega aur har koi tarakki payega aur har koi badhta chala jayega when i say everyone i mean men women children everyone in the church aur jab main ye keh raha hu har koi to iska matlab ye hai ke aadmi mard bachche har koi jo bhi kalisya ka hissa hai So now we're coming on to chapter three. Or ab hum aapki jaane badte hain. And he's talking about leadership. Or yahan par wo dana ki kat piyadat ke baare mein baat kar raha hai. Because God wants certain men in the church to have responsibility for looking after the church. Or dekhe Khuda ye chahta hai ki ab. क्लीसिया के अंदर कायदीन हो जो कि जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हो जो क्लीसिया की बेहतर निगाहदाश्त कर सके निगाबानी कर सके उसकी देख गॉड वांट्स सर्टेन पीपल टू केयर फॉर द चर्च खुदा कुछ खास लोगों को चाहता है कि वो खास कायदीन क्लीसिया की देखभाल करें निगाहबानी करें to watch over it to love it to care for it wo usko dekhe aur uski dekhbhal kare uska khayal rakhe aur uske bare mein fikr kare he wants certain men to be overseers aur wo ye chahta hai ki kuch log wo dar haqeeqat isko dekhe aur iske iske nigahban ho to have this responsibility of caring for the body of Christ unke upar ye zimmedariyan ho ke wo kalisya ki musi ke badan ki hifazat kare and when we look at the qualifications in chapter 3 aur jab aur dekhe un qaideen ke liye kuch khususiyat hai jo teesre baat ke andar batayi gayi hai ki kaun si khususiyat hai jo unke andar hona zaruri hai these qualifications are mostly about godly behavior aur ye jo si qualification hai ya khususiyat hai ye dar haqeeqat khuda bandi ravaiye ke upar bilkul aur wo wo da bandi ravaiye ke upar rakhti hai god wants leaders in the church to have a godly life aur khuda jo क्लिसिया के अंदर क्यादत है कायदीन है वो चाहता है कि उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर खुदाबंदी हो खुदा के खूब पर डर में रहने वाले वो लोग हो और ये पहले नंबर पे उसकी क्या है कि उसकी एक से ज्यादा बीवियां ना हो नॉट टू बी पीपल वांट टू फाइट और वो ऐसे लोग नहीं चाहता कि वो लोग जो लड़ाई झगड़ा करने वाले हों they are not to be people who are new believers wo nahi chahta ke jo 
ابھی نئے مسیح ہی ہوں بلکہ وہ جو بالک مسیح ہیں وہ مضبوط مسیح ان کو ان کو چاہتا ہے to be mature believers in Christ وہ مسیح کے اندر بالک مسیح ہونے چاہیے and you see in verse 7 they are to have a good reputation from everyone اور سب سے بڑھ کر وہ نیک نام ہو سب کے سامنے وہ نیک نام ہو ان کا بہترین کردار ہونا چاہیے they are not to be people that are, are hungry for money aise log na ho jo ke paise ke murid ho ya paise ke lalchi ho they are to be people who who just love other people and have no desire to to love money aise wo aise log ho jo ke dusron se pyar karne wale ho na ke paise se aur lalchi ho paise ke their family and their home is to speak of love and peace unka khandan aur unka gharana wo khuda ki mohabbat aur ki baat karne wala ho these are godly people ye dar haqeeqat khuda ban ke log hai ye log hai jin ke andar khuda ka khauf aur dar hota hai mature in the faith of christ جو مسیحی ایمان کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہوں پیپل ہو کین بی ٹرسٹڈ وہ لوگ جن کے اوپر اعتبار کیا جا سکے قابل اعتبار قابل اعتماد بیکاز اٹ از ناٹ مینز چرچ اٹ از گاڈز چرچ کیونکہ یہ کیونکہ یہ انسانوں کی کلیسیا نہیں یہ خدا کی کلیسیا ہے وی ار ٹو ٹیک دس ریسپانسبلٹی in a humble way hame is zimmedari ko bahut zyada halimi ke sath lene ki zarurat hai and even the deacons aur yahan tak ke jo deacon hai ya jinko maavneen kaha jata hai deacon ki jo khidmat hai those who elder ki khidmat aapne dekhi hai those who look after the practical things they are also to have a godly life دیکھیں وہ کہتا ہے کہ جو ڈیکن ہے جو کہ عملی چیزوں کو دیکھتا ہے اس کی بھی زندگی بہت زیادہ خدا کے خوف اور ڈر کے اندر ہونی چاہیے If you are a pastor, اگر آپ پادری ہیں and you want someone to help in the leadership, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ قیادت سے کی مدد لینا چاہتے ہیں do not choose your friend just because he is your friend mat apne kisi aise shakhs ka chunav kare apne dost ka chunav kare ki wo aapka dost hai isliye aap usko chun le hain us khidmat ke liye mat aisa kare and do not choose someone who is who who is just your family member aur mat mat apne khandan ke kisi shakhs ka chunav kar le khidmat uske paas hai nahi aur aap uska chunav kar le کہ میں اس کا چناؤ کر لیتا ہوں مت ایسے شخص کا چناؤ کریں انتخاب کریں جس کی زندگی خدا کے خوف اور ڈر کے اندر نہیں ہے ایسے شخص کا چناؤ کریں جس کی زندگی کے اندر واقعی اور مسیح اس کی زندگی کے اندر ہے اس شخص کا چناؤ کریں جو واقعی ہی خدا کے تابع ہے اور خدا کے خوف اور ڈر کے اندر زندگی گزارا ہے دیکھیں جب ہم غلط لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں تو اس کا کسی کو نقصان نہیں کلس کو در حقیقت اس کا ہمیشہ بھگتنا پڑتا ہے اور اس کے نتائج دیکھنے پڑتے ہیں اف وی پٹ دا رونگ پیپل ان لیڈرشپ دا چرچ ول ناٹ گرو اور جب ہم کلیسیا کی قیادت کے اندر غلط لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں یا ان کو شامل کرتے ہیں تو پھر کبھی بھی کلیسیا وہ ترقی نہیں پاتی وی وانٹ لیڈرز ہو نو ووک ود کرائسٹ ہو لو کرائسٹ اور وہ وہ لوگ جو مسیح سے محبت نہیں کر سکتے وہ کیسے مسیح کی کلیسیا کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں لیڈرز ہو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دم سیلوز but are interested in the work of the gospel dekhe hum aise logon ki 
قیادت کے لیے لینے کی ضرورت ہے جو کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لیے نہیں بلکہ مسیح کے مفاد کے لیے وہ کام کرتے ہوں بیکاز گاڈ گاڈ چرچ از ہز ہاؤس کیونکہ مسیح کی جو کلیسیا وہ اس کا گھر ہے یو سی ان چیپٹر 3 ورس 15 in the house of God everyone especially the leaders must know how to behave in God's house. Dekhe, har ek bil khusus musih ki klisya aur kaya din ko pata hona chahiye ke kaise klisya ke andar unko bertao karna hai, kaise chalna hai. Because the house of God is the church of the living God. Dekhe, kyunke John sa jo klisya hai, wo dara ki ka zinda khuda ka gar hai. And the house of God is the pillar and foundation of truth aur kyunki khuda ka ghar dar haqeeqat wo haq ka sutoon aur buniyad hai but if we do not behave in a godly way the foundation will fail lekin lekin jab hum khuda wandi tareeq ya buniyad ke upar wo nahi chalte to phir kya hota hai If we do not behave in a godly way, the, the whole structure of the church will fall. Agar kam khuda ke buniyad ke upar ya khuda man ki thirai hui buniyad ke upar kalisya ko nahi lekar chal de, to phir kya hooga? Kalisya ka mukammal dancha, wo gir jai ga, taba ho. God wants his church to be strong. He wants people to see it and believe on Jesus. So that when people see his church, and see the members taake in jab, the church they see jesus taake, taake jab log kilisya ko aur kilisya ke logo ko dekhe to waqai masih unse nazar aaye aur wo kahe ke waqai is kilisya se masih nazar aata hai he is establishing these things wo darakikat in sari cheezon ki tameel kar raha hai so that the truth of jesus christ should be made known in the church taake masih ki jo sachai hai wo kilisya ke andar wo jaani jaye aur log usko jaane and here is the truth Amen. of jesus christ in verse 16 aur solmi ayat ke andar hum masih yesu ke kalam ki sachai ko dekhte hain god was shown in the flesh justified in the spirit seen by angels preached to the nations believed on by the world and received up into glory is kalam is isme kalam nahi ke deen dari ka bed bada hai yani wo jism mein zahar hua aur roop mein raast bas thehra aur farishton ko dikhai diya aur gair qaumon mein uski munadi hui اور دنیا میں اس پر دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا دا چرچ از ناٹ اے پلیس از ناٹ اے پلیس ویئر لیڈرز گلوریفائی دم سیلوس کلیسیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر قیادت یا قائدین وہ اپنا جلال حاصل کریں کلیسیا وہ جگہ ہے جہاں پر صرف اور صرف مسیح کو جلال ملنا چاہیے خدا کو جلال ملنا چاہیے دا چرچ از اے پلیس ویئر جیسس از گلوریفائیڈ 
और प्लीज या वो जगह है जहां पर मुसीद को जलाल मिलना चाहिए मुसीद जलाल पाए and where jesus Amen. is is seen and where jesus is known aur jahan par masih dikhe jahan par masih jana jaye and where jesus speaks aur jahan par masih kalam kare this is how the church should be where 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 jesus lives aur ye wo kalisa hai jahan par masih yesu wo basta hai and if we follow good doctrine people will that jesus lives in our church aur dekhe agar hum theek aqeeda ki pairvi karenge to phir dar haqeeqat wo church kalisa zinda rahegi aur tarakki payegi and if the order and the structure and the teaching of the church is right then god will aur, be pleased और फिर अगर क्लिसिया की तरतीब क्लिसिया का ढांचा क्लिसिया के कायदीन वो दुरुस्त होंगे ठीक होंगे तलीम दुरुस्त होगी तो खुदा वो जरूर खुश होगा नेक्स्ट वीक हम अगले हफ्ता इसको दोबारा से आगाज करेंगे क्योंकि वक्त हमने लेट स्टार्ट किया जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हम मुकम्मल नहीं कर पाए लेकिन हम इसको यहाँ पर हेकम करेंगे thank you thank you and this so is much. also good you know that we can yeah uh, thank you brother roger you know that uh, you just gave some time you know in this case um, they can ask you the question you know and, sure. and uh, sure. because yes 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 so yes yes dr charles yes thank you roger for this wonderful teaching roger hum aapke shukr guzar hain zabardast taleem ke liye we learn three things हमने तीन चीजों को बेहद सीखा है गुड टीचिंग बेहतर और ठीक तालीम गुड ऑर्डर इन द चर्च पुलिस या के अंदर ठीक तरतीब एंड गुड लीडरशिप इन द चर्च और उसके बाद दुरुस्त या ठीक क्या था? all three things are so pivotal so important sorry all these three things are very hmm. very important ye teeno jo baatein aur cheeze hain jo humne seekhi hain wo dar haqeeqat bahut zyada ahem hai all has emphasized over and over about the sound doctrine good teaching aur pulus usul ne vaazya taur pe is baat ke upar zor diya hai ki zarur hai ki kali ko behtar taleem jo thos taleem hai uske upar kaam rehne ki zarurat hai aur zarur hai ki qaidin ka iadat ko bhi sthir taleem ke upar rehne ki zarurat hai and good order in the church or police ya kanda better tartib when things are god is not a god of confusion or chaos but he is a god of hamara, order hamara khuda koi kashmakash ka wo khuda nahi hamara tartib ka khuda hai hamara khuda mukammal taur par ek hikmat e milli ka khuda hai awesome so uh this was the summary i wanted to give and pula ka jo main aapko dena chahta tha mhm if you agar aapke paas koi sawal hai please feel free to bhai meherbani zarur puchein agar aapke zehen ke andar koi sawal hai ji puchein ji
If you don't have, uh, you might be a little tired. Okay. Agar you can ask next time. Agar aap, agar aap thaka hai, koi baat nahi, agli dafa pooch le. Yes. Is it okay, Roger, if they can ask next time? Next time will be fine because um, I have another program now and I must go. Sure. Uh, sure, sure. Thank, thank you very much and God bless everyone there in Pakistan. Lovely. Thank you very much and God bless everyone in Pakistan. Okay, see you next week. Good. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you. Okay. Bye-bye. Bless you. Bless you.